sa command prompt box po, type po natin yung telnet and hit enter. Yan. So, nakikita mo makita po, wala na kung error na nakikita. Ibig sabihin, enable na po yung telnet sa ating Windows operating system. Ano po mga katropa sa itong mga higala ng mga Cebuano sa Abyan at itong mga Ilonggo? And of course, sa buong Pilipinas, welcome to Tropang IT Community. Dito lang yan sa Kuya IT Channel. So before anything else mga katropa, please stay safe lang po tayo. Uh, stay at home lang muna tayo kung pwede, kung wala man lang importanteng uh, gawin sa labas. Uh, Yan mga katropa, stay safe. So yun mga katropa, go back po sa video po natin. Ang gagawin po natin ngayon ay tuturo ko pa sa inyo kung paano po natin i-enable at i-disable yung telnet sa ating Windows operating system. So this guide mga katropa will work on Windows 7, 8, 8.1 at, no, at sa Windows 10. Yun po yung latest version ng Windows OS. So FYI muna tayo mga katropa. So ano ba tong telnet? So, ano nga ba itong telnet mga katropa? Ang telnet po ay isa po yung network protocol na karaniwang ginagamit po para sa pag-remote access ng mga computers sa ating network. At iba pa mga network devices tulad ng router. And you can only access this mga katropa using CLI or Command Line Interface. Dahil nga text-based po itong mga katropa, itong telnet. Hindi po ito katulad sa nakasanayan po natin na uh, GUI or GUI, or GOI, or yung, po, yung pong graphical user interface. Ang PLDT interface po mga katropa, sa tuwing i-access po natin yung ating PLDT router, ay example po yan ng GUI. So, I prefer GUI mga katropa, or graphical user interface. So, ano naman po yung CLI, example ng CLI. If familiar ka po mga katropa sa Windows operating system, meron po tayong tinatawag dyan na CMD or command prompt. Yan. Yan po yung example ng CLI or command line interface. So, let's get started ng mga katropa. Enable na po natin yung telnet sa ating Windows operating system. So, ang gagawin lang po natin mga katropa, punta po tayo sa search box, tapip po natin yung CMD, and then sa command prompt po, right click po natin yan, run as administrator. Sa mga Windows 7 users mga katropa, you may need to press the Windows logo to see the search box. So, sa mga Windows 7 users, press mo muna yung Windows logo bago niyo makita yung search box. And then, sa command prompt po tayo mga katropa, type po natin yung telnet and click enter. Yun. Ang nakikita po natin ngayon mga katropa, telnet is not recognized as an internal or external external command or parable program or batch file. So, ibig sabihin nito mga katropa, disable po yung telnet sa ating Windows operating system. To enable telnet mga katropa, pag-click lang po ng Windows logo tsaka yung R para lalabas po yung run command. Sa run command po mga katropa, pag-type lang mo ng control panel. It doesn't matter kung lowercase or uppercase as long as meron siyang space, control space panel. And then, click OK or hit enter. And then, punta po tayo sa programs. And after that, sa programs and features. Then, punta tayo sa turn, uh, turn windows features on or off. Yan, meron pong windows features box na labas dyan. Hintay lang po mga katropa. Yan, that is the windows features box. So, pakita ko lang sa inyo mga katropa, Windows Features. And then, scroll down, pakihanap lang po ng Telnet Client, and then pakicheck po yung box. Click OK or hit Enter. And then wait for a few seconds for the process to complete. So, after makomplito po yung mga katropa, it means na enable na po yung Telnet sa yung Windows Operating System. Yan. And you can click the Close na ngayon mga katropa. Same thing lang pong gagawin natin mga katropa, punta po tayo sa search box, type po natin yung CMD, and then yung pakiright click lang po ng command prompt and run as administrator. And then sa command prompt box po, type po natin yung telnet and hit enter. Yan, so nakikita mo mga katropa, wala na pong error na nakikita, ibig sabihin, enable na po yung telnet sa ating Windows operating system. <music> 
press lang po natin yung Windows logo at saka yung R mga katropa para lalabas po yung run command. Sa run command, type po natin yung control panel, control space panel, click OK or hit enter, and then punta tayo sa program sulit, and then sa programs and features. And after ito mga katropa, punta po tayo sa turn Windows features on or off. And then, lalabas po yung Windows Features Box. Scroll down po tayo sa Telnet Client na na-check natin ganun. So, yan. Check po natin yan sa ngayon. And click OK. So, same thing lang din mga katropa. Wait for a few seconds para makumpleto po yung process. So, after na makumpleto po itong process na to mga katropa, ibig po sabihin yan, ay disable na po yung Telnet sa ating Windows Operating System. So, click lang po yung close mga katropa. At yun na po yung mga katropa. And until next time, as always, keep on learning.